at nagbabalik ang Doctors on TV. Mga kasambahay, Liver Cancer Awareness Month ngayon September. Ang topic natin, liver cancer, panoorin muna natin ang video na ito. Ang buwan ng Setyembre ay idineklara ng Department of Health bilang Liver Cancer Awareness Month na naglalayong ipaalam sa publiko ang panganib sa kalusugan ng liver cancer. Simula noong taong 2010, ang liver cancer ay itinuring na pangatlo sa mga nangungunang sanhi ng cancer death sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 754,000 liver cancer deaths ang naitatala taon-taon. Sinasabing ang nangungunang sanhi ng liver cancer ay ang hepatitis B at hepatitis C virus at kalimitang nagre-resulta mula sa cirrhosis. Sa mga kasong naitatala taon-taon, 340,000 na mga kaso ay dahil sa hepatitis B, 196,000 ay sanhi ng hepatitis C, at 150,000 cases ay dahil sa pag-inom ng alkohol. Ang liver cancer ay isa sa mga uri ng cancer na maaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna, tamang pangangalaga sa katawan, at pag-iwas sa pag-inom ng alak. Kaya ngayong umaga, ating alamin ang mga epektibong pamamaraan sa paggamot ng liver cancer at kung paano ito maiiwasan. Dito lamang sa Doctors on TV. At para lalo natin maintindihan ang topic ng liver cancer, nag-invite po tayo ng special guest. He completed his fellowship in hepatology at the National Institute of Health, Bethesda, Maryland. He's a past physician, staff of hepatology at the Innova Fairfax Hospital in Virginia, USA, a clinical associate professor of the UP College of Medicine, and associate director of the Center for Liver Disease Management and Transplantation at the Medical City, and an officer of the board of directors of the Hepatology Society of the Philippines. Please welcome Dr. Janus Paul. Good morning, Good morning, Good morning sir. Good morning. And thank Good you morning. for joining us on this Sunday Good morning. 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 Yeah. Sure, busy-busy kayo sa uh, medical hawak, city. Hawak ni yeah. Doc yung isang bagay na napaka-importante. <laughs> <Yes>. <laughs> liver. The liver. It's May halong normal and abnormal parts. Tama ba? Yes. Yeah. Okay. Mm -hmm. Doc, we'll get down to the basics muna. Saan ba ang liver natin? At ano ba ang trabaho ng liver natin? So, yung ating liver is located dito sa ating uh, below the right rib cage. Okay. Uh, so, Tanan. it's actually protected by the the rib cage on the right. So it's inside our abdominal cavity, okay. pero um, dito sa taas, sa, uh, ng sa right side. Although meron pong left lobe na uh, pumupunta po, uh, nagko-cross to the left side. Okay. But generally, nandito siya sa uh, baba ng right rib cage. So bali, Doc, yung big portion ng atay natin dito sa bandang kanan. Yes, parang ganyan Kaya siya. Kaya siguro pala, Doc, yung mga may sakit sa atay, eh, kinocomplain nila, laging kanan na pain, ano? Oo, they oh. will complain of um, discomfort sa right upper abdomen. Mm -hmm. okay. Ayan, hawak-hawak ni Doc. Ano naman ang trabaho ng liver natin? <laughs> um, ang liver um, is an important organ. We probably hindi tayo makaka... We can't live na wala tayong liver. Um, ang main function niya ay marami. Mm -hmm. um, siya yung nagpuproduce ng apdo o yung bile oh, yeah. na important sa digestion of fat kasi um, kailangan natin ng bile para makapag-digest ng fat. Siya din yung um, nagpuproduce uh, ng uh, mga marami proteins. Uh, some of them include yung proteins important in blood clotting kaya yung mga patients na may liver disease hindi sila masyadong nag maraming bleeding. Uh, na nangyayari sa kanila. Oo. Tapos, um, importante din siya sa metabolism ng mga toxins. Kasi um, pag meron tayong kinain o gamot na ininom, ang unang dadaanan niya yung liver. Um, Pag-absorb sa liver muna siya. So, very important siya in uh, detoxification also. Ito, no? Uh, Hawak-hawak ni Doc yung sample ng ating atay, no? Doc, uh, bakit may mga rugged areas dyan tapos ito smooth? Uh -oh. Ano ang uh, difference itong area na ito at yung area na ito? Okay. So, ito yung uh, what would a normal liver look like mm -hmm. itong dito sa side na ito. Uh, it should be reddish brown. Mm -hmm. And then itong um, area na ito, ito yung example ng swollen liver. If you notice, mm -hmm. parang mas malaki siya kaysa mm -hmm. sa 
uh, uh, normal liver magasha dahil meron sigurong inflammation dahil sa hepatitis um, or meron or sa alcohol uh, intake ito naman yung abnormal liver na mapeklat na. Mm -hmm. So, ito yung tinatawag na cirrhotic liver cirrhotic. or cirrhosis. Clarify natin, Dok. Ano yung ba ibig sabihin talaga ng cirrhosis? Um, yung cirrhosis, yun yung um, pag ang liver mo ay masyado ng maraming peklat o fibrosis. Okay. So, merong scar tissue. Mm -hmm. um, so, kaya kung makikita mo, nagkakaroon ng scar tissue, mm -hmm. nagkakaroon ng mga nodules bukul -bukul. or nagiging bukol-bukol yung atay. So dahil uh -huh. na-replace na yung liver ng fibrous tissue, hindi Mar na makapagtrabaho ng normal. Yes, so pag, uh, nag pag nagkaroon ng cirrhosis, yung function ng liver, aside from itong pagka-nodular, ay uh, bumabagal na rin or hindi na uh, normal. Ito ba do kay naninigas? Yes. Naninigas ba ito? Yes, ang normal liver is actually very smooth and very soft. Um, pero yung um, cirrhotic liver, matigas. Um, magiging, magsishrink siya at saka matigas siya pag hinawakan. And ano pong pwede mag-cause ng maging abnormal yung liver? What can cause it to become from normal to a cirrhotic liver? Okay. Um, marami pong causes of uh, liver disease or liver cirrhosis. Ang um, pinaka-common na causes of liver disease or liver cirrhosis ay yung alcohol o yung excessive alcohol use. Okay. Yung uh, sa ating bansa, ang hepatitis B infection. Um, um, meron pang iba including fatty liver pala. That's the other common cause of liver disease ngayon. Um, pa, dahil sa epidemic ngayon ng diabetes and obesity and overweight. Um, and the other one would be hepatitis C. Although hindi yun as common as okay. hepatitis B. So, review ko ng alcohol, hepatitis B, B and C, C. Then sa mga overweight and obese, yung mga fatty, fatty liver. liver. Siyempre, meron pang ibang causes, but they're less common. How about drug-induced? No? May mga drugs ba um, yes. notorious? Um, ang drug-induced liver disease, kadalasan acute liver disease sila, na kapag tinanggal mo yung uh, medication, gumagaling naman ang liver. Pero merong mga nagkakos din ng um, uh, cirrhosis or Uh, na medication including for example na nun, yung methotrexate for example mm -hmm. yung Rusting matagal rheumatologic diseases yung ginagamit sa rheumatoid arthritis yes it can it later can, on yes. pag prolonged use siguro pag prolonged use uh, in some patients yes. okay oh, hirap pala ng ganyan Bawal tayo magkarayuma kasi grabe pala mag-cos ng cirrhosis. Hindi naman po. Not everybody and also if it's just prolonged use. Yes. Uh, they're, they're very good medicines naman. So what can we do to prevent liver injury? Um, so if we look at yung pinaka-common causes of liver disease that I mentioned, then the most important things would be um, avoid alcohol. Um, if you want to take some alcohol, maybe socially or occasional alcohol but not to excess, Okay. Um, let's have healthy a uh, diet and exercise so that we don't gain weight um, and become overweight or yung obese dahil that um, nagkakaroon ng fat sa ating liver and fat in the liver stresses our um, liver. And of course, um, for hepatitis B, um, we probably should get tested because um, it's very common po in the Philippines about one in um, seven Um, patients, uh, persons in the Philippines actually have hepatitis, hepatitis B, B infection. Ano bang transmission ng hepatitis B? Ang hepatitis B ay uh, either through blood products okay. um, or transfusion, bale, okay. uh, or in our country, mother to child during childbirth ang pinaka-common. Kaya it's important to stress na sa mga mothers or sa expectant mothers and fathers um, na siguraduhin yung kanilang mga anak pag uh, And uh, um, at birth, ay mabigyan na ng vaccine within 24 hours of birth okay. to all infants. Para hindi siya mahawa. Oh. Para hindi mahawa. Oh. Kung sakaling may hepatitis B ang mother. Okay. What about sexual transmission, though? Um, it's also a sexually transmitted infection, yes. Mm -hmm. Thank you Maybe. for saying that, yes. Ako, Doc, we have so many questions. Actually, ako, nag-iisip ako ng sobra-sobrang daming question kasi very important nga naman yung...